হেরোইন খারা 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 আমার কয়টা সরকার দিয়ে যা তো যা তাড়াতাড়ি নেন দেরি হইতেছে আমার আবার বাজারে যাওয়া লাগবো কি রে তোর দোকান দেই ঝিঝির দোকানে মাল কই চাচা আমার না তরকারি বেচতে ভালো লাগে না ওই মনে হয় যে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে দিই সিরাকাতা হইয়া ইন্ডাস্ট্রি মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখিস না পরে দেখবি তরকারি বেচার ভ্যান তো দূরে কথা হাতের মধ্যে বিকার থালাও থাকবো না না চাচা চাচা এক মিনিট চাচা চাচা আমি তো মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছি গা আমি তো মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছি গা ট্যাং 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 মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছি চাচা মিলিয়নিয়ার ব্যাপার কি পোলাটা কি পাগল হয়ে গেল বুঝে গেছি সে হারে নাচা নাচি করতেছে তাতে মনে হয় পদ সিনে আসর করছে কখন যে বইলা ফেলাই চাচা চলেন আপনার একটা বিয়া করাই আদি তাহলে তো মান সম্মান সব গেছে আমার তরকারি লাগবো না আমি মানে মানে কাইটা পড়ি বাবা তরকার নাই আমি যাইতেছি যাই কি হলো চাচা তরকারি নিবেন না আমি যাই বাবা তরকারি নিমু না তোমার লাফালাফি দেখে আমার তরকারি নাও শাকমি শাকমিটা গেছে আমি যাই গা যাই চাচা আর লাগবো না লাগবো না 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 লাগবো না কি আসল তো আর আমি তো বিলে নিয়ে রয়ে গেছি গা আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রইল রে আমি কি ইংল্যান্ডে পৌঁছেছি নাকি হোয়াট ইস প্রবলেম রানা তাহলে আপনি কেডা মাই নেম ইজ রহিম আই এম এ মিলিনিয়ার আমি রহিম মিলিনিয়ার ভাই পোটলের দাম কি বাড়ছে না কমছে ফাইতে করো স্যার আমি একজন মিলিনিয়ার তুই মিলিনিয়ারে জিজ্ঞেস করতে পারো পোটলের দাম বাড়ছে না কমছে তুই জিজ্ঞেস করতে পারো জাহাজের দাম কমছে না বাড়ছে এটা তুই জিজ্ঞেস করতে পারো মানে থাপ পড়তে দাঁত ফলাই দেবো ভাই আপনি দাঁত পরে ফলাইয়েন আগে কোন মিলিনিয়ারটা কি মিলিনিয়ার মানে হইতেছে অনেক ডলারের মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক কোটি কোটি টাকা কোটি কোটি টাকা ভাই আপনি তো ডলার না আপনি তো করে আলু পটল কাঁচা পরিসের মালিক হুন এই যে পুরো গ্রামটা দেখতে সস না এই গ্রামটা আমি কিনে লামু কিন্না এই যে একটা গার্মেন্টস দিমু তারপর হেলিকপ্টার সরমু টা 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 এর কয় মিলিনিয়াম কি কইলেন ভাই আপনি এখন তরকারি লয়া এই পুরো গ্রাম কিন্না লাইবেন গ্রামে গার্মেন্টস দিবেন আপনি হেলিকপ্টার কিনবেন হেলিকপ্টার নামাবেন জাহাজ কিনবেন আপনি কি ঠিক আছেন তো নাকি পাগল হয়ে গেছেন কি বলে তুই আই এম দা মিলিনিয়ার আমারে তুই পাগল করতে সস পাগল রে পাগল বলে দোষ কোথায় খারা তোরে দেখাইতাছি ভাই আপনি কি পটল খুঁজতেছেন নাকি না পটল তুলবো ভিডিও করতে কিছুদিনের মধ্যে এই গ্রামটা কিনা ভালো 
এই গ্রামে গার্মেন্টস করব হেলিকপ্টারদের নামবো আর কত কি একটা বেড়া সে বেশ তরকারি সে গ্রামের মধ্যে গার্মেন্টস দিব হেলিকপ্টার আইবো তোর কি মাথাটা তো ঠিক আছে আমার মাথা ঠিক আছে আমার মন হয় তার মাথাই ঠিক নাই আপনি তাড়াতাড়ি করে তার ওই যে পাবনা মেন্টাল হাসপাতাল আছে না সেখানে নিয়ে যান ভালো করে চিকিৎসা করেন তুই বেশি কথা কস তোর কথা কোন সুযোগ দিছি এত তুই তাহলে পাগল বানাই দিলি থাপড়া কিন্তু দাঁত ফালা দিব আমি আমারে থাপড়ার আগে তারে দেখেন সে কি সব আজে বাজে কাজ করতেছে কি আজে বাজে কাম করতেছে সেটা আমি দেখুম না আমি বুঝুম না তুই খালি কত তারে দেখছ কি ওই যে উত্তরপাড়া বিল আছে না ওইখানে দেখছি ওইখান থেকে আমারে দৌড়া নিয়ে দিছে আমি দড়ি নিয়ে খেয়ে চলেছি এখন সে কই আছে সেটা তো কই তারুম না মানুষ জন্দা প্রায় বেরাইতেছে আমার মোবাইল ধরতেছে না দেখতেছি আজকে হ্যাঁ না अभ्यसा रे ওই দেখেন কে আইতেছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম চাচা ভালো আছেন ভালোই আছি আল্লাহ ভালোই রাখছে চাচা আই বুঝতে পারছি আপনি কিছু একটা ভাবতেছেন আপনি যেই মন তো সেই ভাবেন কোনো অসুবিধা নাই চাচা এই যে এই জায়গা তো ম্যাক্সিমাম জমি আপনার আমি আপনার জমিগুলো সব কিনে নেব আপনি আমার কাছে রেজিস্ট্রি করে দেন ওই আমার এমন কি অভাব পড়ছে যে তোর কাছে আমার জমি বিক্রি করা লাগবো না মানে চাচা হইছে কি আমি এই জমিতে একটা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি করব এই জন্য জমিটা লাগবো কি তোর মতো বাদাম মাই গার্মেন্টস দিব আচ্ছা আজকের বাদাম মা কালকে বাদাম মা থাকবো না যে শিল্পপতি হয়ে যাবো গা মিলেনিয়ার আমি যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করব তখন মানুষ যখন আমরা ছাড় ছাড় কইতে কইতে মুখ দেখে না বাড়ি ঘুরে বলাইবো তোর মতো মানুষেরে ছাড় ছাড় কইয়া রাখবো ওই সবাই রে কি পাগলা কুত্তে কামড়াইছে আচ্ছা কোন কুত্তে কামড়াইছে সেটা আমরা পরে বিবেচনা করব কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি ভালো কইরা মানে ভালো মতো এই জমিগুলা আপনি আমার রেজিস্ট্রি করে দেন ওই একটা কথা কান খুলা হন আমি মইরা গেল তোর মত নই তরকারি বিক্রি তোর কাছে জমি বিক্রি করুম না 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 কাকা আপনার বড় লাগবো না তো জ্যান তো অবস্থাতে আপনি বিক্রি করবেন ক্যামেরা বিক্রি করবেন সেটা আমি দেখাইতেছি বন্ধুর ব্যাপার ওয়েট এন্ড সি চল বিটলু জি স্যার স্যার শুনিয়া আপনাদের বাড়ি থেকে যাচ্ছেন কেন স্যার কথা কথা বলো কথা কিন্তু আপনার তরকারি ব্যান্ডা কই 
তরকারির ভ্যান গরিব দুঃখের মাঝে বিলাই দিছি আপনি তরকারির ভ্যান গরিবদের বিলাই দিবেন মানে তাহলে আপনি সংসার চলবো কি কইরা এখন আর সংসার চালানো নিয়ে ভাবি না এখন দেশ চালানো নিয়ে ভাবি ভাই আপনার কি মাথাটা ঠিক আছে মাথা অবশ্যই ঠিক আছে বিকজ আই এম নাও মিলিনিয়ার রহিম মিয়া মিলিনিয়ার মিলিনিয়ার মানে আপনি কখন মিলিনিয়ার হইলেন সেটা কয়েকদিন পরেই তুমি টের পাবা তাই না জি স্যার এখন যে কারণে তোমার কাছে আসছি সেটা বলি কি কারণে আসছেন আমার কাছে তোমাদের এই বাড়িটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও আমাদের বাড়ি আপনার কাছে বিক্রি করব মানে হ্যাঁ এই যে বিলটা দেখতেছো এই বিলে আমি ফ্যাক্টরি করব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আর তোমাকে বাড়ির উপর দিয়া ওই ফ্যাক্টরি রাস্তা দেব আর এই যে তোমাকে উঠানটা আছে না এই জায়গাটা এই জায়গাটা হইবো আমার হেলিকপ্টারের এয়ারপোর্ট এই জায়গা থেকে হেলিকপ্টার উঠবো আর নামবো ভাই বুঝতে আপনার মাথাটা ঠিক নাই আপনি বলেন এখন আমার সামনে ঠিক যান না না আমার মাথা ঠিক আছে এখন কত দলিল তুমি দিবা কবে এই তুমি কি কইতেছো তুমি একটা সরকারি দোকানদার হই আমাদের বাড়ি কিনতেছো না তোমার মাথাটা ঠিক আছে ভাইলে আমি কোনো জায়গা পাবো না সানিয়া তুমি কিন্তু এই উপজেলার একমাত্র মিলিয়নিয়ার এর অপমান করতেছো শিল্পপতিরা কিন্তু কোনোদিন হারে না তারা কিন্তু সব সময় তারা জয়লাভ করে যে হেবে বাই হুক এন্ড বাই কুক যারা জয়লাভ তারা করবে কি আপনি একটা তরকারি ওলা এই স্থানীয়রে হুমকি দিতেছেন আপনি আমার চোখের সামনে থেকে যাবেন নাকি আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করব স্যার স্যার চলুন স্যার নইলে কিন্তু মায়া মানুষ না একদম কালাঙ্কিতে পড়ে যাবেন স্যার দেশ দেখা কোনো লাভ নাই স্থানীয় সুজা আঙ্গুলে গিনা উঠলে আঙ্গুল তো বেকা করন লাগে সেটা শিল্পপতিরা পারে আমি তো মিলিয়ার হয়ে গেছি আমিও পারবো বুঝছো আমি বেকা করি রাত তোমাকে বাড়িটা নিয়ে নেব আসি আপনার <laughs> আমাকে <laughs> খালি ডলারটা আসতে দাও এরপর একটা ফরেন ইয়ার মাইয়া বিয়া কইরা তোমার সামনে যখন প্যাপু প্যাপু করে করে গাড়ি নিয়ে যাবো তখন তুমি টের পাইবা সাতটা বছর তোরা প্রেম করলা আমার লগে এখন মিলিনিয়ার হইয়া তারপর বিয়া করবা সাদা সামনে ফরেন ইয়ার মাইয়া হ্যাঁ একজন মিলিনিয়ার তো ফরেন ইয়ার মাইয়া বিয়া করব আর প্রেম করলে যে বিয়া করতে পেমন কোনো কথা আছে নাই তো আছে রে না স্যার নাই তোমার আর চান্স দাও ঠিক হবে না একটা চান্স দাও ঠিক হবে না তোমরা এখনি পিটায় আহত করে হসপিটালে বানাই আমার লাল কার্ড দেখে ফরেনার বিয়ে করতে চাই এটা তো হইতে যাওয়া যাবে না আমার 
اینکه زور زور کنه شدا خود بود شاهوش دوباره কি ব্যাপার আপনি আমার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ওরে জীবনের ভাবনা কি বলে আমি তোমার পথ আটকে লাম কই আমি তো তোমার সামনে এসে দণ্ডায়মান হইছি তোমাকে কিছু একটা কথা বলার জন্য আর কি মানে আমি তোমার কিছু কথা বলতে চাই জানি 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 আমি খুব ভালো করে জানি আপনি কি বলতেছেন বলবো ওরে জীবনের ভাবনা কি বলে অবশ্যই বলবা তুমি অবশ্যই বলবা বলো বলো আপনি বলতেছেন হচ্ছে গিয়ে আপনি যে আমাকে এত ডিসটার্ব করেন সেটার জন্য আপনার কষাই একটা থাপ্পড় মারার জন্য যেন আপনার উচিত শিক্ষা হয় জীবনের ভাবনা কি উল্টা পাল্টা কথা বলতাস সবুজ মালিকের মতো হ্যাঁ আমি তো জীবনও তোমার এই কথা বলতে আসি নাই হ্যাঁ তো আপনি কি বলতেছেন আমি তো আসলে বলতে আসছি আর কি মানে আমি তোমাকে ও আপনি আমার সালাম করতেছেন তাই না ঠিক আছে সালাম করেন ঈদ মনে করে সালামই দিয়ে দিব ওরে জীবনের ভাবনা কি সব আবুজ মালিকের মতো কথা বলতাছে আমি সালাম করব কেন আর ইত্তে এখনো আসে নাই আরে আমি আসলে তোমাকে যেটা বলতে আসছি আর কি মানে আমি মানে তোমার फादर তোমার ড্যাডি আর কি তোমার আব্বু তোমার আব্বুর মেয়ের আমি জামাতা হইতে চাই আর কি এটা কি এটা হচ্ছে কি লাল কার্ড হ্যাঁ লাল কার্ড বাকি প্লেয়ার রাখো ওই বাকি প্লেয়ার মানে না মানে যে তুমি আমাকে লাল কার্ড দেখাইতাছো লাল কার্ড তো ফুটবল খেলার মধ্যে দেখায় আর ফুটবল খেলার মাঠের মধ্যে মনে করো যে 11 জন প্লেয়ার থাকে তো আমি তো একজন বাকি 10 জন তো দেখতেছি না আমার 1 লাখ কিছু লাল কার্ড দেখাইতাছো এটা ফুটবল খেলার কোনো মাঠ না এটা হচ্ছে আমার প্রেমের খেলার মাঠ আর এর মধ্যে একজন প্লেয়ার সেটা হচ্ছে কি আপনি আর সেখানে আপনি লাল কার্ড পাইছেন হইছে আসি বাই সানিয়া আরে হন হন করে তুমি চলে যাইতে সো জীবনের ভাবনা আমি তো আমার তো জীবনের আসল কথাটাই তোমার আমি এখন কই নাই আপনার আমার আর কিছু কই তোইবো না আপনি এই যে গাছটা দেখছেন গাছের সাথে কই দেখেন গাছে কিছু কই ওরে জীবনের ভাবনা কেমন কঠিন পাথরের মতো দুই একটা কথা কই চলে গেল গা হ্যাঁ কারে আমি ভালোবাসতাছি কারে আমি প্রেমের কথা বলতাছি কারে আমি জীবনের ভাবনার কথা বলতে চাই সে তো দেখি মেঘের মতো ঘন ঘন পাল্টায় জীবনের ভাবনা তুমি আমার কথাটা বুঝলা না বুঝবা বুঝবা আইস না বুঝলে কাল বুঝবো বিট্টু এক কাজ কর কালকে সকালে একটা প্রাইভেট করে না বাড়ির সামনে রাখবি জি আমি শহরে চাকাই দিব কি আবার আম্মা তুমি ঝাড়ুনি খারে আছো কেন আব্বা সান আপনারে বরণ করার লাগি এখানে দাঁড়াই দিছি হাই আল্লাহ কেমন ঝাড়ুনি দাঁড়াই রইছে এই চাকরি না ছাড়লে আমার কপালে ঝাড়ুর বাড়ি আছে তার আগে আইতে বই কি সব আজে বাজে কথা কইতাছো আজে বাজে কথা আমি বলি না আজে বাজে কথা গ্রামের লোক তোমারে নিয়া বলে মা গ্রামের মানুষ এই মিলিয়নিয়ারের মর্ম কি বুঝবে হ্যাঁ শুনো তারা তো বুঝবে না কয়েকদিন পর যখন আমি সত্যি সত্যি মিলিয়নিয়ার হয়ে যাব তখন তারা ভেটকি মাছের মতো টাকা থাকবে শোনো বাবা গ্রামের মানুষ তোমারে দেখা ভেটকি মাছের মতো টাকায় থাকবো না ওরা যেটা বলতেছে ঠিক কথাই বলতেছে আর কোনো দিন শুনছিস যে কাঁচা তরকারি বেসে যে বেটা সেই বেটা হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে নুন আনতে পান্তা ফুরাই একটা শিল্পপতির বাপ ধরছে এই পাজলা আমি সার্ভি না সার্ভি না সেই ডাকে ক আম্মা তুই বুঝতেছ না আমি কয়েকদিন পর সত্যি সত্যি মিলিয়নিয়ার হয়ে যাব খালি ডলারটা আসা বাকি তারপর দেখবা ওই বিদেশি ফর্সা মানে সাদা ওই যে এরকম একটা মায়ারে আমি বিয়ে করব বুঝছো আল্লাহ গো আল্লাহ তো ডলারের আমি খেতা পুরি সে জন্মের পর থেকে তুই আমার জ্বালাইতাছিস না এখনো জ্বালায় চড়তেছিস তুই আমি এই তো আই তো আই এদিকে কে তা এই গেল কি শুরু করছ হ্যাঁ তোর কারণে কি আমি সারা গ্রামের লোক জন্য মুখ দেখা দিবার না কই আমি তো কিছু করি না আব্বা কিছু করো নাই মানে হ্যাঁ গ্রামের লোক জন যে কইতাছে তুমি নাকি রহিম রে লাডিলে তারা করছো তারে নাকি কইছো আহত কইরা হাসপাতালে নিয়ে বিয়া করবা জি আব্বা হাপ ব্রেক করে দাঁত করে ফালায় দিমু কি সুন্দর কইরা আবার কইতাছে জি আব্বা ওই মইরা গেল ইডিয়ট টাইপের পোলার কাছে তোমার আমি বিয়া দিমু না প্রয়োজন হইলে কাইডা টুকটা টুকটা কইরা ওই নদীতে বাসায় দিই রহিম মারে দেখলাম বিলের ধারে যাইয়া লোকজনের জমি দেখতাছে বুঝছো 
আবার শুনলাম সানিয়াগো বাড়ি কিনতে নাকি গেছে সানিয়াগো বাড়ির উপর দিয়ে নাকি ফ্যাক্টরি রাস্তা বানাইব উঠান উঠানের মধ্যে নাকি হ্যাঁ হেলিকপ্টার নামানের হেলিপট বানাইব কি কোন আমি যা কইছি সব সত্য ওরে নিয়া গ্রামের মধ্যে লোকেরা আজে বাজে কথা কইতে আছে কান আগুসা চলছে আর ওর মতো একটা আলু পটল ওলার কাছে তোমার বিয়া দিমুনা 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 এইটাই আমার সাপ কথা মনে রাখি মিলিয়ার হওয়ার স্বপ্ন পানিতে ডুবে ডুবে মরে যাবো গা তার থেকে করো তাড়াতাড়ি কি হলো এখনো রিপ্লাই দেয় না কেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া কি দিলে বৃষ্টি হইতেছে নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব প্লিজ জেনিফা তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দেয় রিপ্লাই দিছে কি রিপ্লাই দিছে জেনিফার কাইলা ইউটু লিখছে I love you too, Lexi. Yes, 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 yes. I'm a millionaire with him, guy. I'm a millionaire with him, guy. I'm a millionaire with him. 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 রুদ্র ভাই আজকে দিনে যা দেখছি সারা দিন ওটা দেখে খেলে আমার মাথায় করিতেছে এখন পর্যন্ত মাথা করিতেছে কি আর কম তুমি আবার কি দেখলা ঢুকাইছি লাভ নাই রুদ্র সে এখন আলু পটল কিছুই বেঁচে না সে এমন ভাব করতেছে সে এখন মিলিনিয়ার মানে কুটিপতি হাসির কথা কইলা হাসির কথা কইলা অয়ব কুটিপতি মিলিনিয়ার না দুনিয়ারে ভঙ্গে পাইছে নিজে পাইনা জায়গা কুত্তানে বাগা আর সদ্য গোষ্ঠীর আমি দেখাইতেছি কেমনে মিলিনি রইতে হয় ও তো আমার সিনে নাই আমার নাম রুদ্র কামিং চেয়ারম্যান আচ্ছা রুদ্র তুই তার উপর তো খেপছস কেন আরে খেপু না ও কি করছে ওই তো বেঙ্গুলের ভাষায় হাত দিছে ও তো সিনে নাই হ্যাঁ ও কি করছে জানো ওই হচ্ছে সানিয়াদের বাড়িঘর কিনতে গেছে চিন্তা করো আমার আশা তো গার্লফ্রেন্ড সানিয়া হ্যাঁ যার জন্য আমি আছি এ অত্র গ্রামের যে পিপল কাপচাপ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আছে তার পিছনে গিয়েছে হানা দিছে তার বাড়িঘর কিনতে চাইতেছে এত বড় বড় কলিজা তার দেখ রুদ্র তুই যত জারে জুড়ি মারস তুই ওর সামনে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি তুই কিছু করতে পারবি না আরে এ রুদ্র যদি ভয় পায় 
তাহলে এই গ্রামের ভিপস কাপ অফ ক্লাবের কি প্রেসিডেন্ট হয় ওই না ঠিক আছে আমি কে রহিমের উদ্রে অন সিনেমা ওই রহিমের কলজের টাই না বাইর করিয়া ওই কলজের মধ্যে 10 নম্বরে প্যারাক ঢুকাইয়া প্যারাকের মধ্যে আমি 12 মাসের ক্যালেন্ডার দলামু আমার নাম রুজু কই দিলাম কামিং চেয়ারম্যান ও আইছে হ্যাঁ আমার লোকের কথা রুজু যেভাবে খেপছে কি জানি একটা গইটা যায় আল্লাহই জানে পাগলামি করিস না বাবা তোর ওই পাগলামি করার কারণে না আমি ঘর থেকে বাইর হইতে পারতেছি না গ্রামের মানুষ আমার যা তা কথা বলতেছে শোন বাবা ওই যে কাঁচা মালের ব্যবসা করে যে টাকা গুলান গুছাইছিস ফুটানি ফাটানি করে টাকা গুলো নষ্ট করিস না বাবা এইটাই আমাদের সম্বল এইগুলো যদি নষ্ট করে ফেলিস তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবো ও বাবা এইগুলো পইরা ফেল পইরা ওই ভ্যান্ডা নিয়া যা কাঁচা মালের ব্যবসাটা শুরু করে দে আম্মা তুমি না তো ব্যাকটেরিয়েড তুমি কোন হয়ে বুঝতে পারতেছ না এই মিলিনিয়ার যারা তারা কখনো এই কাঁচা বাজার বিক্রি করে না বাবা রে তোর মিলিয়ান হওয়ার দরকার নাই তোর বাবা মহিরা জানার পর থেকে তোর অনেক কষ্ট করে আমি লেখাপড়া করাইতে চাইছি তিনবার তুই ম্যাট্রিকটা ফেল করছিস পাস করতে পারিস নাই অনেক কষ্ট ধরে মানুষ করছি আমার হাড় একটা জ্বালায় সারছোস হাড় আমার কালি কালি হয়ে গেছে বাবা ও বাবা তুই আমার দুঃখটা বোঝার চেষ্টা কর আম্মা এই মাটির ঘর ভাইঙ্গা বিলের একটা বিল্ডিং উঠাবো সেই বিল্ডিং এ তুমি ছাদে লিফটে করে উঠবা সেই লিফটে করে উঠতে ছাদে উঠতা তুমি ওই আইফেল টাওয়ার এরপরে জমজম টাওয়ার এরপরে তুমি আরবের পিরামিড দেখবা ও বাবা আমার হেগুলো দরকার নেই বাবা কি বলে রাইফেল টাওয়ার টুইন টাওয়ার আরবের পিরামিড এগুলো দেখার দরকার নেই বাবা এই তুই ওই যে কাসামালের ব্যবসা কর বাবা তাইলে আমি খুশি হব রে কর ইম্পসিবল ব্যাপার আমরা তো বুঝতেছ না গরিব মানুষ দরকারই বেসে আমি কি গরিব নাকি আমি মিলিনিয়ার তুমি ডলার ভাঙাবা আর খাবা খাবা আর ভাঙাবা ভাঙাবা আর খাবা শোনো ওই ডলার ভাঙায় তুমি মার্কেট করবা হচ্ছে ওই সিঙ্গাপুর বা দুবাই দাঁড়ায় গেল না আপনি আমার যেভাবে চটকানা মারছেন না এই চটকানা খাওয়ার ভয় তো আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি আবার মানে রহিমের তো জাল লাগে দেখা যায় তার লাগে ঝামেলা হয়ে যায় সে একটা তরকারি ওলা তাকে কি সাহেব সাহেব মানে আপনি বলেন আর শুনেছি সে নাকি এখনো ঘুমের মধ্যে কয় আলু পটল বিশ টাকা বিশ টাকা বিশ টাকা ওই থাবর খাবি কিন্তু আবার আবার কিন্তু থাবর দিয়ে ঘুরা পাড়াই দিব ডুবাই তোরা যেটা জিজ্ঞাসি সেটা কো হ্যাঁ রাইতে ঘুমের মধ্যে আলু বা পটল চল্লিশ টাকা না বিশ টাকা কেজি এইটা কয় তোর কাছে এটা জিজ্ঞাসি তোর যেটা জিজ্ঞাসি তুই সেটা কত বেশ কত কত কেন খালি কত তুই চাকরি ছাড়ছস কে ওই যে কে কখন আমাকে তটকানা মারে এই ভয়ে তারপর কি হয়েছে জানেন না খুলে কেমনে জানো কোনা মানে সে কয় সে নাকি পাঁচ টাকার চা খাওয়ার জন্য শহরে যাইবে হেলে গেলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রাইভেট কার ভাড়া করবো আপনি 
আমিরে তোর চাকরি হি বাকরি গুল্লি হি মারি আব্বা তাহলে ফোন রাখি তুমি ভালো থাকি তো उन्नयन जंगल <laughs> सामाल दी बुजते जीवन भावना बंद कर পৃথিবী অনেক বড় আর সূর্যটা অনেক ছোট না পাগল নিয়ে পড়লাম রে আপনি যদি আমার পিছে পিছে আবার ঘুরেন আমি কি করতে পারি আপনি বলতে পারেন ওর জীবনের ভাব না কেন বলতে পারবো না অবশ্যই বলতে পারবো এইটা তো মনে করো একার পানির মতো একদম পানির মতো একদম সোজা আর কি মানে তুমি তোমার ড্যাডি মের জামা হিসাবে আমাকে মাইনে নিবা না তাইলে 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 সে কি ইফ্রিজিং এর দায় আমি একদম পুলিশে ধরাই দিব 
আমার না হাসি পেতে আছে তুমি এমন একটা কথা কইতেছ হাসিটা লজ্জা ভয় বাইরে তে পেতেছ না আমি তুমি আমারে পুলিশের ভয় দেখাও না কি যে করোনা তুমি আমি শুনো আমি রুদ্র যে কি জিনিস এটা অত্র এলাকা টোটাল পুলিশ বাহিনী জানে আমি মনে করো ভবিষ্যৎ চেয়ারম্যান হয়ে যেতেছে অত্র এলাকার আর চেয়ারম্যান হয়ে যা আমি কি করব এইটাও পুলিশ বাহিনী জানে আর একটা কথা তোমার আমি বলতেছি আর কি জানিয়া হুম কারণ হচ্ছে কি এই যে আমি রুদ্র যদিও মাস্তানি করি একটু একটু আমি কিন্তু পজিটিভ মাস্তান মানে ভালো কাজের পিছনে মাস্তানি করি নেগেটিভ মাস্তানি তো আমি করি না মানে কোনো খারাপ কাজের পিছনে আমি নাই বুঝতে পারছো এখন বুঝতে পারছো আমি কি জিনিস আমি যে কি জিনিস এটা সবার মুখস্থ বুঝতে পারছো হইছে অনেক হইছে আপনার বিষয়ে অনেক চাপাবাজি করছেন আপনার সম্পর্কে না আমাকে আর কিছু বলতে হবে আর আপনিও একটা কথা ভালো করে শুনে রাখেন আমিও কিন্তু এই গ্রামের ভবিষ্যৎ প্রাইমারি টিচার আর আমার দ্বারা এই প্রেম টেম করা সম্ভব আমি আসি হইবো হইবো এ রুদ্র পারে না এমন কিছুই নাই আমি যে প্রেমের জালটা বসাইছি হ্যাঁ কারেন্ট জাল মনে করো এই জালে তুমি ধরা না পইরা কোথাও যাইতে পারবা না বাজবা না তুমি আমার প্রেমের জালে ধরা পইরা সো সানিয়া এই যে খারাপ খারাপ আর আপনার এই তুমি খুস্তাছি কিরে সাসা পলিটিশিয়ান কি বলবি তাড়াতাড়ি বল আমার হাতে টাইম নাই টাইম নাই গ্রামের মানুষের কাছে যেটা শুনছিলাম এখন দেখতাছি আপনি এক গ্রেড বেশি ফাউল হইছে बसायब देखा मुस्लिम कला दिया खाए तरकारी भाव खाना नीचे की मन कर और आमी पुश कुनीर पानी ते सुबाया घाटा दोरा डाबाया और भाप खाना रामी दूर करें दिया कोठ के साथ से भाई रहीम कहता আরো কইছে আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে নাকি তার ফ্যাক্টরির রাস্তা নিব আবার আমাদের উঠানের মধ্যে নাকি সে হেলিকপ্টার নামাইব হেলিকপ্টার নামাইব হেলিকপ্টারও কই পাইব সেটা তো আমি জানি না সাসি কই থেকে হেলিকপ্টার পাইব আরে মা এত তো কিছু কইছে সাথে আরো কি কইছে জানো আমি যদি তাকে ঠিকঠাক মতো জায়গা না দিয়ে দেই তাহলে সে জোর জবস্তি করে আমার জায়গা দখল করে নেবে আল্লাহ গো আল্লাহ আমার কুলার মন মানে সুখ তাই এত খারাপ হইছে শুধু কি তাই मन 
আর শোনো তোমার পোলা যদি পাগল হয়ে থাকে তাহলে বাড়ির মধ্যে আটকায় রাখো আমার কথা শোনো আমার পোলা লগে লগে তুমি মাথা গরম করো না মা তুমি বুঝতে পারতেছো ও কাঁচামালের ব্যবসা করে এই কাঁচামালের ব্যবসা করে যদি এই কথা কয় তার মানে বুঝতেছো মাথা ঠিক নাই মাথা ঠিক নাই দেখে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে তুমি ও লগে লগে এগুলো করো না মা তুমি তো বুঝ আমি তোমার চাষি বেলা যখন ডাকছো আমার কথাটা শুনো হ্যাঁ আমি তোমার একটু শরবত বানাইয়া দিয়ে মাথাটা ঠান্ডা হইব না চাষি কিছু করতে হইব না আমি যাই আজকাল তুমি তোমার ফোলার বুঝাই করো আচ্ছা মাথা ঠান্ডা হইবো চাষি যখন বলছে এইবার রহিম বাইরে আমি নিশ্চয়ই আমার করে নিব আমার ডাইকা পাঠাইছে তার মানে এবার সানি আমার গ্রিন কার্ড দেখাইব গ্রিন কার্ড আল্লাহ জেনিফার লিন্ডা যাতে ডলার পাঠায় না হইলে আমার মিলিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দূরের সাথে যাইব গা জংপুরে যাইব ও রহম তুমি আমার রহম করো রক্ষা করো না হইলে আমি শেষ তুমি ডলার পাঠো ডলার পাঠো ডলার পাঠো এক লাখে ডলার এত ডলার পাঠাইতেছে আমার লিগা কিন্তু এই ডলার আসবো কেমনে রিসিভ করবো কেমনে সত্যি রুদ্র একটা বেহায়া হ্যাঁ তো বগা ঝোঁকা অপমান করি তবু আমার পিছু ছাড়ছি না এমন একটা ছেলেই সব মেয়ের জীবনে একান্ত চাওয়া না ওকে আর অবহেলা করা যাবে না 
সত্যি ওর মতো একটা মানুষই আমার জীবনে চাওয়া সে আমাকে পরম যত্নে আগলে রাখবে সে আমাদের বাড়িতে গিয়ে বলতেছে সে আমাদের বাড়ি কিনতে চায় আর আমি যদি তার ইচ্ছাতে আমাদের বাড়ি না লিখা দিই তাহলে সে নাকি জোর জবস্তি করে আমার বাড়ি দখল করে নি সামলাওনি আমার খুব দরকার চাকরি যদি না হয় তাহলে আমার গার্লফ্রেন্ড আমি হারাই ফেলবো কাজ কর তুই তোর চাকরি করা লাগবে না যা ভাই প্লিজ প্লিজ ভাই এই চাকরিটা যদি আমার না হয় তাহলে আমার গার্লফ্রেন্ড অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবো ভাই সত্য ভাই আপনার মতো পাগলের কাছে চাকরির জন্য কে কাগজ দিবে বলেন তো ভাই আমার লোকে তুই আমি করতে সুস্পা ঠিক আছে শোন একটা সময় আসবো ধর আমার লোকে দেখা করতে হইলে দশটা গেট পার হয়ে তুই তারা তো দেখাইতেছি লাঠি নিয়ে কি জন্য দাঁড়াইছি বুঝতে পারতেছিস না তোরা পিটাইয়া বাড়ি থেকে বাইর করিয়া দিমু এই রকম পোলা আমার দরকার নাই আম্মা তুমি এসব কি কও নিজের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই মাইন্ড সেরে চাকরি দেব দরখাস্ত চাই আম্মা তুমি একদম চিন্তা করো না এত কোনে ডলারের ব্যাগ ওই এয়ারপোর্টে চলে আসছে কি ব্যাপার জীবনের ভাবনা জীবনের ভাবনা এই যে মাথাটাকে সোজা উঁচু করে ফেলাইলাম এবার ফটাফট করে ফেলা বলবো হ্যাঁ বলবো মানে কি ফটাফট বলে ফেলাও সহ্য করতে পারবে বুকের ভিতর কি দুঃখ করতেছে আমার 
রহিম ভাই আমাদের বাড়ি কিনে নিতে চায় আমি তাহলে না করছি সে না করার পরে বলো তুমি যদি আমার সহ ইচ্ছায় না দাও তাহলে কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে জোর করে এই জায়গা দখল করে নিব তুমি একটা কাজ করো তুমি তার আগে একটা এমন ট্রেড মেয়েরা দাও সে যাতে জীবনে আমাদের বাড়ির আশেপাশে আর আশার সাহস না করে রহিমোর জীবনের ভাবনা এইটা তোমার মনের কথা এইটা কোয়ার জন্য তুমি আমার জরুরি ভাবে ডাইকে আনছো মনটা সে চাই কিছু একটা করে ভালাই কি আর করব ভালোবাসার মানুষ তো কিছু করে দেব না কি হলো তুমি কি শুনছো না মনে মনে আমার গাই লাইতেছো আস্তাকুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এটা তুমি কি কইলা জীবনের ভাবনা ভালোবাসার মানুষ সে জীবনে কি গালি দিতে পারছে না পারবে কখনোই না নেবার আর আমি তো তোমার এমন করে ভালোবাসি এই ভালোবাসা এই টোটাল পৃথিবীর মধ্যে এই পর্যন্ত কেউ পারে নাই জীবনও পারবো না শ্রী ভারত পারে নাই লাইলি মজু পারে নাই এই সাজান মেয়েও পারে নাই সেই ভালোবাসার মানুষকে আমি গালি দেবো আমি তো চিন্তা করতে আসি ওই যে সবজি বিক্রেতা রহি হারাজ আমি কি করব হাত পা ভাইয়া আমি বড় একটা ধর্না বানাই দেবো ওই জায়গায় তুমি তোমার কাপড় চুপড় শুকাত দিবা আপন মাই বুঝে না আর অন্য মানুষ কি বুঝবে জি ভাই জি জি আল্লাহ এমন একটা দিনের জন্য তো অপেক্ষা করতেছিলাম জি ভাই যেমন করেই হোক আমি চারিয়ে নিয়ে যাব নিয়ে যাব ওয়ালাইকুম আল্লাহ দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা এই টাকা আমি ভুই পাবো আম্মা না না আমার কাছে তো পাওয়া যাবো না আমার উল্টা আবার ধরে নিয়ে দেবো কিছু বলবি মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না রুদ্র হ্যাঁ রুদ্র কিছু বলবি বল অবশ্যই বলবো কি বলবি বল আপনার একটা কথা পরিষ্কার করে দিতেছি সানিয়াদের বাড়ি তো দূরের কথা হ্যাঁ গো বাড়ির আশেপাশে যদি আমি আপনার দেখি আপনার হাত পা আপনার লগার থাকতো না কয়ে দিলাম আপনার সানিয়াদের বাড়ি তো একটা কথা আর একটা কথা শুনে থাক শুধু সানিয়াদের বাড়ি কেন সাথে তোর বাড়ি আমি কিনে ভালামো আমি আপনার দেখেনি মনে চ্যালেঞ্জ করলাম আপনার আমি আপনি কি করতে পারেন কাউন্টার চ্যালেঞ্জ কাউন্টার আমি আপনার কাউন্টার চ্যালেঞ্জ দিলাম আমি কিন্তু রুদ্র কামিং চেয়ারম্যান এই কথা আপনি মনে রাখেন যা ক্ষুদ্র যা আমার ওই ডলারের লাগেজটা এয়ারপোর্টে চলে আসছে 
আমার ট্যাক্স দেওয়া লাগবো সেই ট্যাক্সের টাকা হইতেছে দুই লাখ শিশু হাজার টাকা এখন আমার জন্য ওকে টাকাটা লাগবে না রে বাবা আমার এত লোভের দরকার নেই আমি দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার কোন থেকে জোগাড় করব আমার পক্ষে সম্ভব না রে বাবা আমি তো তুমি একটু চিন্তা করে দাও তুমি তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নাকি আমি একটা মায়া মানুষ আমি এত গুলো টাকা কই পাবো হ্যাঁ আম্মা টাকা আমার লাগবই আম্মা আমার মাথা একটা বুদ্ধি আছে এই যে আমাদের ভিটা বাড়িটা ওই বদর চাচার কাছে সাত দিনের জন্য বন্ধক রাখি তারপরে ওই ডলারের লাগেজটা নিয়ে আসি খবরদার বাবা খবরদার কইতেছি আমি ভিটা মাটি বন্ধক দিতে পারবো না আমার এত লোভের দরকার নাই আম্মা তুই বোঝার চেষ্টা করো বিষয়টা মানে আমার টাকা লাগবই আরে তুমি একটু শান্ত হও তো কি শুরু করছো তুমি এগুলা এইটা হইলো তোমাকে একমাত্র মাথা গোজা সম্ভব এত লোভ করে লাগবো না 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 আম্মা আমার হাতে টাইম নেই আমি এত সময় দিতে পারবো না ওই আমি বাড়ি দলিল নিয়ে আসব বদর চাচার কাছে যাবো তারপরে বাড়ি বন্ধক দিয়ে আসব আমি 2 লক্ষ 60 হাজার টাকা নিয়ে আসব না রে বাবা ভুইলেও তুই এই কাজ করিস না এই বুড়ো বয়সে আমি ভিটারা হইতে পারবো না বাবা তুই এই কাজ করিস না এত লোভের দরকার নাই আমাগো না না আম্মা কিচ্ছু হইবো না আমি যাই ওই বদর চাচার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আসি हटात चित्कार कर আর লোক জো নাইসা আমার কইন্যা পারায়া মাটি নিচে গড়া ভালা লাগতে না এই দান্দা করতাছো আরে না না যা বলছি করো না ঠিক আছে অসুবিধা নাই তুমি যখন একবার এই যে মুখ ফুটা কইলা যে তোমার আমি যেন আই লাভ ইউ কই দরকার হলে কন্নি খাইয়া আমি সই দই দামু তারপরে মুখ দিয়ে আমি তোমার চিৎকার করে কম আই লাভ ইউ আমি অন কইতাছি কই ভালাই কও কও আরে কও Ready? I love you, Sonia. I love you too, Rodro. गाड़ी <laughs> 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 खाली तुम्हें खुशी बाबा की कह देखो अम्मा 
তাড়াতাড়ি খোলো আমার তো দেরি সহ্য হচ্ছে না